Hi students, today I am going to explain about the topic, uh, the fourth unit, uh, new engineering materials. The topic is uh, composite materials. So you all know that uh, materials have a wide range of applications. This material composite have a wide applications in the field of bulletproof jacket and aircraft field and the automobile parts and for the bo boat hulls and the sport kits and construction field in all other fields we are using this kind of composite materials so it is very important to study about this composite materials i will explain the concept okay so first the composite material means what is it this is the one which is a combination of two or more materials combination of two or more materials but different chemical composition so why you are preferring two or more materials for the different chemical composition means it will give a better property than the original material you have taken okay so for that you are choosing this composite materials and the composite materials may be the combination of this kind of plastics metals fibers or ceramics and then next this the properties of comp composite materials depends on properties structure and the proportion of the base material that is constituent material okay then this is a picture we just explain about that uh, composite material combinations see this is one kind of material this is added with or blended with this kind of material and the result of this one this is the one you are getting the final composite this is a composite so this is the constituent material one and this is another one and this is the final composite material these two blended and give a composition of material as composite and uh, uh, here are two main parts in the uh, composites one is matrix another one is reinforcement i will explain the concept matrix and uh, reinforcement see this is a composite material this material composite have two parts one is matrix another one is fiber reinforcement composite materials have two parts this matrix first one matrix this is a ba basic one which one which just holds the fibers then only we can get the result of composite this is a property natures of matrix and this is for filament uh, sorry fiber and the final is composite so as you all know that on a basic example you can take you are having one uh, material uh, synthetic you just imagine yourself you are having a uh, one small uh, fabric in which you are going to keep some uh, small fiber like uh, material like this and as the final you are having this composite okay right and then next classification before uh, seeing about the classifications uh, we have to uh, focus about the next that is uh, composite materials are preferred over other materials why you are preferring the uh, other material why you are preferring uh, composite materials over than uh, other constituent material means see for example uh, the application field of aircraft manufacturing space vehicles and electronics and sporting goods in itself some materials will be there even though some material uh, will give some applications this composite have a very much preferable uh, applicational orientation because it have a good strength also like uh, five times greater than steel it have a property right then classification of composites uh, this is the classification composite is uh, based on the reinforcement technique so one thing you should know that matrix is the one which just to hold the fiber so that fiber is the reinforcement here reinforcement means it just give a strength to that uh, final product so that's a reinforcement so this composite will be uh, classified as fiber reinforced structural and particle reinforced this one have a continuous and discontinuous and this one have a aligned and random orientation and this one have a laminates and sandwich uh, panels for the structural case for particle large particle or a dispersion strengthen so this is the classification of the field and uh, the next one is the uh, matrix i already told you this matrix distributes stress across the fibers see look at here this matrix provides toughness to the uh, fiber that is reinforced fiber so matrix provides a toughness so for this this is a diagram for the uh, structure of fiber reinforced composite you imagine yourself so the every fiber like this you know this all are like a fibers this will be hold this will be placed on the 
matrix so the circle like that that's nothing but circ uh, matrix within that you are having a fiber reinforcement and next uh, the uh, one of the example is bamboo bamboo in tamil we call it as a moongil you know that so that uh, that uh, bamboo is the one natural reinforced composite which have a cellulose fibers suspended a matrix of lignin lignin means it's just a natural glue like that which only hold the fibers that's a natural one composite and our man made composite is uh, car tire that is a nylon steel wires you imagine yourself uh, already you know the sorry uh, we don't want to imagine we know that uh, we are having a car tire in that uh, steel wires are suspended in a rubber matrix so that's a one man made example of composite and the next one is concrete uh, that's also the man made composite you all know that to get a uh, any good building we must have iron rods and also that uh, sand gravel and cement matrix cement matrix so this is one man made uh, composite example that's a concrete and uh, some commonly used uh, reinforcing fibers or kevlar another one example is kevlar we called uh, graphite and glass uh, see uh, see here kevlar is nothing but it's a, a synthetic aromatic polyamide chemical see uh, why you are using this term as kevlar is nothing but we call it as aramid aramid means poly synthetic aromatic polyamides so uh, why you are using this one means uh, one example i will give you kevlar aramid aramid's example is we are using fireproof jackets and uh, knife resistant uh, jacket proofs you know so these all are made up of this kind of chemical uh, sorry this kind of material so this is what we are telling kevlar or aramid and the next uh, the properties of a composite vary with the proportion of the fiber reinforcement that is the fiber content is very important 50% it gives the uh, result that is so the fiber reinforced composite contain 50 percentage of content okay and the next matrix materials as you all know that about uh, matrix i already told you this is also very important only very small portion of the applied load is sustained by the matrix phase small amount of force that means here strength is for reinforcement but this matrix will withstand only for a small applied load okay it may it may be sometimes easily brittle so the second function of matrix is to protect individual fibers uh, from the damage so matrix should protect the fibers from surface damage so that is also important uh, chemical reaction with the environment sometimes some chemical reaction makes the matrix to damage the material so it is very important okay and the next uh, finally the matrix separates the fibers so the next one is uh, the importance of giving uh, good care to the matrix is um, uh, good care is essential because this uh, matrix may be easily brittle and we have to concentrate this if it is breaks means then the total uh, system will be collapse that is catastrophic failure that means everything will be destroyed right that's what we are telling cat, uh, giving importance to matrix in order to minimize fiber pull out essential to have a high adhesive forces between the fiber and matrix so it is very important to give good bondage between that uh, fiber content and the matrix okay and then the next uh, The, this bonding only ensures the proper transmittance from the weak matrix to strong fibers so the bonding only important that only ensures the strength of the material and the uh, reinforced materials uh, that uh, re uh, the two main forms of reinforcements are fibers and particles this fibers uh, fibers are the one which is used for reinforcing fibers and uh, this will be classified as viscous and uh, another one as the fibers the same fibers so the viscous or very thin crystals with extremely large length diameter okay and uh, this have the perfect crystalline structure free from flaws mean there is no there will not be any defect this is one of the uh, uh, form and another one is the same as like a polycrystalline or amorphous material fibers may be polycrystalline or amorphous amorphous means uh, there is no crystalline structure okay and wires that have a relatively large dimension compared to fibers dimension diameter is uh, large but you all know about that structure of wire 
this materials include steel molybdenum and tungsten this materials may be used as a wire form and uh, the orientation of the fiber uh, will have a significant influence on the strength of the composite so orientation is important which will provide the strength of the material so this orientation of fiber may be continuous like this discontinuous like this or it may be like this kind of orientation random orientation look at that uh, interior part the orientation is random everyone will be in the different direction and the particles may be uh, having a size up to 1 micrometer or more than a concentration of 20 to 40 percentage and uh, this one that is um, metallic property uh, particles such as ceramics can be suspended in ma metal matrix see one example they are given metallic particles ceramic can be suspended in uh, metal matrix matrix is the base material that means uh, uh, which only hold the fiber reinforcement okay and the next uh, uh, composite types may be polymer matrix composites or metal matrix composites or maybe ceramic matrix composite that means polymer matrix means polymer material used as the matrix and metal used as the matrix and ceramic used as the matrix and uh, this will be uh, typical polymer matrix resins or epoxy and a polyester and then reinforcements or glass quartz fiber and kevlar kevlar i already told you are mix so different materials they are given al al203 alsic and the, for the ceramic type the glass and the carbon fiber reinforced plastics okay once again i will explain the concept in tamil uh, we will see that the composite materials na enna abdingiradha paapom nariya engineering materials la composite materials paaka poringa the composite materials naala ungalku enna use abdingiradha paapom use pandradhanaala bullet proof jacket use pannalam aircraft la use pandrom automobile parts la use pandrom row boat hulls la use pandrom boat hulls apra undu sports kits apra building construction idellathalume namba use pandrom ipo inda composite pathi paakalam First, one the composite is one or two or three or different materials combined with a chemical composition, different composition of composite materials. This material is a constituent material, that is a base material, that is a better property, that is a preference. Then, the combinations of composite materials are like this. We can use plastic material combination, metal, plastic metal, metal fiber, fiber ceramics. So, this is one example. Then, the property in the composite material is the property, structure, and the property. This is a material, composite. This is a composite. This is a constituent base material. This is a material. In the two materials, we combine this composite. So, one example. In the composite, there are two parts. One is the we call that one as a matrix. Another is the fiber reinforcement. The matrix is a matrix. It is a fabric. That is why we keep the fiber. So, this is the matrix. The matrix is the fiber reinforcement. Then, the final one is the final one. This is the properties. The fiber reinforcement is the fiber reinforcement. This 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 is the fiber reinforcement. That's it. Add to them. Ninga Padina in the classifications part of the community. Ipa Yam and the Padina Padua aircraft manufacturing, space vehicles, electronic sporting goods, Rana, so the metal may use Panirbo, Analu, composite the Adi Mukhi the Muduranga. Yam Dina, either one the property better property compared to other materials. Upon the classification in Abdin Padina. இந்த மரி ஏன் fiber reinforced பிரிக்கலாம் structural particle ஒன்னும் அது எப்படி பிரிக்கலாம் கருதேன் உடுத்திருக்காங்க அடுத்தது பத்தினா matrix பத்தி பேசிருப்பாங்க அவங்களும் தெரிந்திருக்கும் matrix வந்து அதுதான் வந்து fiber வந்து தாங்கி நிக்கிது ஆனா strength குடுகிறது வந்து fiber reinforcementதான் அதுதான் ஒரு diagram இங்கே குடுத்திருக்கும் Natural Fiber Reinforced Composite நமக்கு Natural கடிக்குடிய ஒரு Fiber Reinforced Composite Bamboo மூங்கில் நிச்சுவாங்க அதில் Cellulose Fibers இருக்கும் மூங்கில் வந்து அந்த Fiber வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா Lignin்கிற ஒரு Natural Glue Stick ஓட ஒட்டி இருக்கிறாம் இருக்கும் இதுதான் அதை தாங்கி புடிச்சு நிக்கியும் 
ஸோ ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபருக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் செல்லுலர்ஸ் ஃபைபர்ஸ்க்கு அதேமாதிரி மேன்மைட் ஃபைபர் ரீன்ஃபோர்ஸ்டு காம்போசிட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கார் டயரு நம்ம கார் டயர்லாம் நைலான் டயரு ஸ்டீல் நைலான் டயர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் வயர்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரப்பர் சுற்றி வெளியே ரப்பரு உள்ள ஸ்டீல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் மேன்மேடு காம்போசைட் தான் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்கிரீட் இஸ் அனதர் மேன்மேட் காம்போசைட் கான்கிரீட் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் அயன் ராட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற இடத்துல அயன் ராட் யூஸ் பண்ணுவோம் சேண்டு கிராவலு சிமெண்ட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கோம் இதில் சிமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் சிமெண்ட் மேட்ரிக்ஸில் தான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மிக்சட் பிளண்டிங் அதை மேட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோம் சாரி இந்த சிமெண்ட்டை வந்து அதில் தான் எது இருக்குது உள்ள அயன் ராடு அப்போ அந்த சிமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸாகவும் அயன் ராடுங்கிறது ஒரு ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு முக்கியமானது கெவ்லார்னு சொல்லுவாங்க கெவ்லாருங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் தான் அது ஒரு அரமேட் அப்படிம்பாங்க அதாவது சிந்தட்டிக் அரோமேட்டிக் பாலியமைடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த புல்லட் ப்ரூஃபு நம்ம மேலே புல்லட் படாமல் இருக்கிறதுக்கு புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் ஜாக்கெட்டு அது மாதிரி ஃபைட்டிங்லாம் வந்து நைஃப் படாமல் இருக்கிறதுக்காக நைஃப் ரெஸ்டன் ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு இன்னும் ஒரு பேரை கெவ்லார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேட் நேமு அதாவது அரமிட்டோட கெவ் ட்ரேட் நேம் தான் வந்து அர்மிட் அதாவது இட்ஸ் அ ட்ரேட் நேம் ஆஃப் அர்மிட் கெப்லாருங்கிறது அர்மிட்டோட ட்ரேட் நேம் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு இதுலேருந்து புரிஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் அஷ்யூஷல் நான் அதே அங்கே சொன்ன அதே தான் அதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இட் பைன்ஸ் அரி இன்ஃபோர்ஸ் பைன்ஸ்னால் அதுதான் வந்து குளூ ஸ்டிக்கை வச்சு ஒட்டி வைக்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட உள்ளே அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை பிடிச்சி வைக்கிறதே இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் அப்புறம் இந்த இது எப்படின்னா இது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் அதால் தான் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இந்த பாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஃபைபர்ஸ் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் தான் சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறத மெயினாக அது ஷுவரிட்டி கொடுக்கும் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் நமக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் இருந்தால் தான் மொத்த மெட்டீரியல் ஐம்பது பர்சன்ட் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருந்தால் தான் ஸ்ட்ரென்த்தும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அதாவது பைண்டிங் அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா மேட்ரிக்ஸோட அந்த பாண்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை பிடிச்சிட்டு அதை அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹை அட்வர்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லோடு தான் அதில் தாங்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ள பாண்டிங் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குது அப்புறம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு மெட்டீரியல்ஸில் ஃபைபர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இதை வந்து ரெண்டு ஃபார்மாக பிரிக்கிறாங்க ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஸ்ட்ரென்த் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் முக்கியம் அதில் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது ஃபைபர் பார்ட்டிகிள் பார்ட்டிகுலாகவும் இருக்கும் ஃபைபராக இருக்கும் ஃபைபரில் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க விஸ்கர்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷனோடு இருக்கிறது அதுக்கு வந்து சைஸ் இவ்வளோ இருக்கும் சும்மா ஒரு சின்ன சைஸு அப்புறம் இந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் டிஃபெக்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில அலைன்மெண்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் கிராஃபைட்டு சிலிகான் கார்பைட் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பாலிகிறிஸ்லைனாக ஆறும் அமார்ஃபஸ் பாலிகிறிஸ்லையும் இருக்கலாம் இல்லைனா கிறிஸ்டானிட்டியே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயர்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வயர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் மாலிடியன் டங்ஸ்டன்லாம் சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உள்ளே அந்த ஃபைபரோட அலைன்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு காம்போசைடோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அலைன்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதில் அலைன்மெண்ட்டு நான் ரேண்டமாக தான் இல்லை இந்த லாஸ்ட் இது பாருங்கள் மொதல் ரெண்டு இதுவும் அலைனாக தான் இருக்குது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபைபர் வந்து
அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்போசிஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பாலிமர் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசினா மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாலிமராக இருக்கும் பாலி மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாலிமர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அடுத்தது மெட்டல் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அடுத்தது ஜெராமிக் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பாலிமர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பாக்சி பாலிஸ்டர் பாலியமைடு குவாட்ச் ஃபைபர் கெவ்லர் அதாவது கெவ்லர்னா ஆரம்பி சொன்னேன் இல்லையா மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசைட்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த இருக்கில் ஏழு ஏழு டூ ஓ த்ரீ அடுத்து ஜெராமிக் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசைட்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஜெராமிக் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசைட்ஸ் வந்து கிளாஸ் அண்டு கார்பன் ஃபைபர் ரீன்ஃபோர்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ரைட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நியூ இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா எங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த யூசேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் பார்த்திங்கன்னா புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்லாம் இப்போல்லாம் கரெண்டாக நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நிறையா இடத்துல வந்து இது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அவேர்னஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஃபைட்டு டைமிங்கில் அப்புறம் இந்த மாதிரி போட் ஹல்ஸ்லாம் அடியில் இருக்கும் இல்லையா ஷிப்பு இந்த அதை பிடிச்சி அடியில் தாங்கி நிற்கிறதுக்கான ஒரு இது ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ஹல்லு அது கூட இந்த காம்போசைட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே அது மாதிரி மெயினாக அந்த ஏர் க்ரா ஏர் கிராஃப்டில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே காரில் இருக்கட்டும் கார் பிரேக்கு எவ்ரி திங் இதுதான் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்